viewers ami tasin mom assalamu alaikum welcome to back my channel asha kori apnara shobai bhalo achen to chole alam koi masher du peyaj aniye bondura aaj ranna korbo koi mas amra jara baire thaki tara shobai jani je ekta blog e 6 ta mas thake ar clean thake tar poro ami ektu side pula kete দুইটা মাছ একটু বেশি বড় ছিল তাই ভাগ করে নিয়েছি এখন আমি মাছগুলো একটু তেল আর একটু হলুদ মেখে নেছি যেন ভাজলে ভিতরে মশলাগুলো ভালোভাবে ঢুকে আর মাছগুলোকে আমি একটু কেটে নিয়েছিলাম কয়েকটা ভাগে তো মাছগুলোকে ভাজার জন্য তেল গরম হয়ে এসেছে এখন আমি মাছগুলোকে তেলে ভেজে নেব দুই পাশ ভালোভাবে উল্টি পাল্টি ভেজে নিচ্ছি আমি তো মাছগুলো ভাজার সুবিধার্থে আমি সবগুলোকে একসাথে দিয়ে দিচ্ছি তো এখন আমি মাছগুলোকে উল্টি দিয়ে দিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাছগুলোকে আমি খুব ভালোভাবে ফ্রাই করে নেব যেন মশলাগুলো ভালোভাবে ঢোকে তবে খুব বেশি একটা নাড়াছাড়া করব না যেহেতু ব্লকের মাছ তা না হলে মাছগুলো ভেঙে যাবে এবং নরম হয়ে যাবে তাই আমি অল্প সময় নিয়ে মাছগুলোকে ভালোভাবে ভেজে নেছি তো মাছগুলো ভাজার মাছ ভাজা হতে হতে এর মধ্যে আমি পেঁয়াজ কেটে নিলাম তারপর টমেটো কেটে নিয়েছি যে এগুলো আমার ভাজির জন্য কাজে আসবে এগুলো ভাজি করতে গেলে আমার এগুলো দিতে হবে তো আমার মাছ ভাজা হয়ে গিয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি সব রেডি এখন আমি পাতিল বসিয়ে দিচ্ছি মাছ দু পেঁয়াজা করার জন্য এখন আমি কই তেলে কই ভাজব সেরকম অবস্থা আসলে কয়ের তেলে কই ভাজা পসিবল না যেহেতু আমি ফ্রিজের মাছ রান্না করব তাই কই থেকে ওঠা যে তেলটা সেটা আমি ইউজ করব না আদারওয়াইজ একটি স্মেল হবে তাই আমি সাধারণত নর্মাল সয়াবিন তেল ইউজ করেছি এখন আমি পেঁয়াজটাকে লাল বাদামি না হওয়া পর্যন্ত একটু ভাজব তো বন্ধুরা আমার পেঁয়াজ মোটামুটি বাদামি একটা কালার চলে আসছে তো এখন আমি একটু নেড়ে ছেড়ে এর মধ্যে বাকি মশলাগুলো দিয়ে দেব যেহেতু আমাদের এখানে পেঁয়াজগুলো একটু বড় আকারের হয়ে থাকে এবং একটু মোটা হয়ে থাকে যার জন্য একটু সময় লাগে লাল বাদামি কালার হতে তো এখন আমি তার মধ্যে একটি একটু মশলা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা দেখেন একটু হলুদ দিয়ে দিচ্ছি তারপর বাকি যা যা মশলা দিতে হয় আর কি হলুদ জিরা মরিচ ধইনা পাউডার তবে ও পেঁয়াজগুলো যখন আমি ফ্রাই করতেছিলাম তখনই আমি একটু আদা আর একটু রসুনের পেস্ট দিয়ে দিয়েছিলাম পেস্টটা বাদামি কালার হওয়ার আগ পর্যন্ত তো এখন আমি জাস্ট হলুদ মরিচ ধইনা আর একটু জিরা দিয়ে মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নেব তো আমার মশলা দেওয়ার পরে আমি একটুখানি বেজে নিয়েছিলাম এখন পানি দিয়ে দিচ্ছি পানি দিয়ে আমি আর একটু কষিয়ে নিব একটু কষানো হয়ে গেলে যখন তেল আর পানি আলাদা হয়ে আসবে তখনই বুঝতে হবে যে মশলা কষানোটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি লবণটা অবশ্যই আপনার আপনাদের পরিমাণ মতো দিবেন আমি মশলাটাকে একটু ভালোভাবে কষিয়ে নিব দেখেন এখানে খুব সুন্দর একটা কালার আসছে এবং তেলটাও পরে ভেসে উঠেছে তো আমি এখন একটু ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব তারপর যখন বলন আসবে আমি আবার একটু নেড়ে ছেড়ে এর মধ্যে কিছু টমেটো দিয়ে দিব আমি আগে দেখিয়েছিলাম টমেটোগুলো আমি কেটে রেখেছিলাম এখন মশলা যখন ভালোভাবে কষা হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে আমি কিছু টমেটো দিয়ে দিচ্ছি টমেটো দিয়ে একটু নেড়ে ছেড়ে রেখে দেব টমেটো দেওয়াতে কালারটা খুব সুন্দর হবে এবং খেতেও খুব টেস্টি হবে
আর কষানো মানে তো তেল মশলা আলাদা হয়ে যাবে আর মশলা খুব কখস কষানো হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি কিছু দেখেন টমেটোগুলোকে আমি একটু চটকে নিচ্ছি তাহলে মশলাটি একটু গ্যাবি হবে অনেকে আছে টমেটো দিয়ে বেশি একটা নাড়াছাড়া করে না তবে আমার কাছে টমেটোটা একটু বেস্ট হলেই বেশি ভালো লাগে যার জন্য আমি একটু নেড়ে ছেড়ে টমেটোটাকে একটু ভালোভাবে গলিয়ে নিচ্ছি এখন আমার মশলা কষানো হয়ে গিয়েছে মাছগুলোকে আমি এখন দিয়ে দিব এগুলা মাছ আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি মশলার মধ্যে কই মাছ কিন্তু খুব কম সময়ে রান্না করা যায় তো আমি খুব কম সময় নিয়ে রান্না করেছি এখন আমি মাছগুলোকে ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে একটু মশলাগুলো যেন ভিতরে ভালোভাবে ঢুকে তার জন্য একটু মশলাগুলোকে উপরে তুলে দিচ্ছি আমার কিন্তু কই মাছ মোটামুটি হয়ে গিয়েছে বেশি একটা কই মাছ জাল দিতে হয় না আমি জাস্ট একটু বলং দেব কারণ মাছগুলোকে আমি অলরেডি অনেক ভালোভাবে বেজে নিয়েছিলাম যদি বেশিক্ষণ নাড়াছাড়া করে আমি বেশি জাল দিই তাহলে খুব বেশি নরম হয়ে যাবে তাহলে খেতে তেমন একটা সুস্বাদু হবে না তো আমার মাছগুলোকে এখন আমি মোটামুটি একটু কভার করে কয়েকটা কাঁচা মরিচ দিয়ে আমি ডেকে দিচ্ছি আমার কিন্তু মাছ রান্না হয়ে গিয়েছে দেখেন এখানে কত সুন্দর একটা কালার এসেছে এবং তেলগুলোও পরে বেশি গিয়েছে আর গরম গরম এই কই মাছের দু পেঁয়াজা গরম নরম ভাতের সাথে কিন্তু খুবই মজা আর খুব সহজেইভাবে আপ আমাদের রান্নাটি দেখালাম রান্না তো সহজ হওয়ারই দরকার আর ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটি অবশ্যই লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং শেয়ার করবেন আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে আবারও হাজির হয়ে যাব অন্য কিছু নিয়ে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার রান্নাতে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আমি আপনাদেরকে আসলে রান্না শেখাতে চাচ্ছি না রান্না সবাই করে থাকেন কম বেশি আমি কিভাবে রান্না করি তা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম যদি ভালো লেগে থাকে কমেন্টে জানাবেন আর আমার ভুল ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে